hello students uh, in this lecture we will learn phases of trade cycle or phases of business cycle there are four phases business cycle is divided into these uh, four phases uh, prosperity or boom phase recession phase depression phase and recovery phase so in this diagram we have shown the these phases of a trade cycle so in this diagram business cycle starts from the through a lower point and pass through uh, start through the lower point and pass through the recovery phase followed by a period of expansion or we can say upper turning point of prosperity or a boom and after the peak is reached there is a decline phase of a recession there is decline phase of a recession followed by depression again business cycle continues similarly with ups and downs व्यापार चक्राच्या ट्रेड सायकलच्या बिझनेस सायकलच्या आपल्याला फोर फेजेस असलेल्या पाहायला मिळतात या फोर फेजेस कुठल्या कुठल्या आहेत तर प्रॉस्पेरिटी किंवा त्याला बूम फेज म्हटलं जातं एक दुसरं आहे दुसरी फेज आहे रिसेशन फेज तिसरी आहे डिप्रेशन फेज फोर्थ आहे रिकवरी फेज सो त्यांच्या जे बिझनेस सायकल जे आहे किंवा ट्रेड सायकल जर आपल्याला डायग्राम वाईज दाखवायचं झालं तर ते आपण या पद्धतीने शो करू शकतो या डायग्राममध्ये आपण ट्रेड सायकल दाखवलेला आहे ज्यामध्ये ह्या वरील फोर फेजेस आपल्याला या ठिकाणी दिसतात आणि कशाप्रकारे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये अप देन डाऊन देन अगेन अप देन अगेन डाऊन देन अगेन अप अँड डाऊन अशा स्वरूपामध्ये ट्रेड सायकल जे आहे तर ते चालू असतं सो आपण या डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला ठीक आहे लोअर पॉईंटपासून सुरुवात झालेली पाहायला मिळते आणि हळूहळू जे आहे रिकव्हरी ठीक आहे एक जे आहे मग सगळ्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये रिकव्हरी जी आहे तर ती होताना आपल्याला या ठिकाणी दिसते जी पुढं जाऊन मग प्रॉस्पिरिटीपर्यंत त्याची वाढ होते बूम सिच्युएशन ती जी जी आहे तर ती पर ती निर्माण होते तेजीनंतर एकदा तेजी निर्माण झाली की मग इकॉनॉमीमध्ये पुढं परत आपल्याला घसरण पाहायला मिळते म्हणजेच इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपल्याला रिजिस्ट्रेशन जे आहे तर ते पाहायला मिळतं मग बूम वरून जे आहे इकॉनॉमी हळूहळू इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज घसरू लागतात रिजिस्ट्रेशन होऊ लागतं आणि पुन्हा लोअर पॉईंटला पोचले की त्या ठिकाणी डिप्रेशन फेज जे आहे तर ती आपल्याला पाहायला मिळते डिप्रेशन फेज नंतर पुन्हा आपल्याला रिपिटेशन जे आहे आता इथून आपण रिकवरीपासून सुरू केलं तर पुन्हा आपल्याला रिकवरी फेज पाहायला मिळेल म्हणजेच लोअर पॉईंटपासून इकॉनॉमी हळूहळू पुनर्जीवन म्हणजे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज हळूहळू वाढायला सुरुवात होतील इकॉनॉमीमध्ये रिकवरी होईल आणि परत प्रॉस्पिरिटीसारखी सिच्युएशन येईल आणि मग पुन्हा रिसेशन रिसेशन नंतर परत डिप्रेशन सेम ह्या फोर फेजेसमध्ये मग आपण कुठूनही सुरुवात करू शकतो बूम पासून सुरु प्रॉस्पेरिटीपासून सुरुवात जर केली तर प्रॉस्पेरिटी नंतर रिसेशनच येणार आहे रिसेशन नंतर डिप्रेशनच येणार आहे आणि डिप्रेशन नंतर रिकवरीच येणार आहे पुन्हा ह्या फोर फेजेस कम्प्लीट झाले की पुन्हा परत पहिली फेज येणार आहे सो अशा प्रकारे ह्या फोर फेजेसमध्ये आपल्याला बिझनेस सायकल जे आहे ट्रेड सायकल जे आहे तर ते मूव्ह होताना दिसत असतं ह्या मुवमेंटच्या दरम्यान या ठिकाणी जेव्हा इकॉनॉमीमध्ये अप अपवर ट्रेंड दिसतो त्यावेळेस आपल्याला इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज रायझिंग होताना दिसतात ज्यावेळेस पीक पॉईंट असतो त्यावेळेस हायेस्ट लेवलला इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज असतात ज्यावेळेस आपल्याला रिसेशन पिरियड दिसतो त्यावेळेस इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ह्या डिक्लाईन व्हायला सुरुवात होतात आणि डिप्रेशन सिच्युएशनच्या वेळेस त्या अगदी लोअर पॉईंटला पोचतात सो अशा प्रकारे इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आपल्याला प्रामुख्याने बदल जे आहे तर या वेगवेगळ्या फेजेसमध्ये पाहायला मिळत असतात आता यानंतर जे आहे आपण ह्या फेजेस जे आहे तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय एक्झॅक्टली पाहायला मिळतं ते पाहूया फर्स्ट फेज जी आपण पाहिली प्रॉस्पेरिटी किंवा बूम फेज जी आहे ती पाहिली होती 
when there is an expansion of output income employment price and profit there is also rise in the standard of living this period termed as prosperity period uh, and in this period we can see there is a high level of output and trade then high level of demand then high level of income and employment then uh, rising interest rate inflation also is there then uh, expansion of bank credit all these features we can find in the uh, phase of prosperity or a boom of trade cycle jama economic uh, jama आउटपुट आल इनकम आल एम्प्लॉयमेंट आल प्राइस आल प्रॉफिट आल हा गोषी मधे अपने एक्सपांशन पहाय भेटतिका अपने प्रॉस्पेरिटी बूम हि फेज पहाय मिलते हेसोबत अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधा लोक जे है तो राइज पहाय भेटत सो due to full employment all uh, due to full employment of resources the level of production is level of production means output is uh, maximum there is uh, then rise in income gnp due to high level of economic activity it cause in rise in prices uh, brings inflation as well rise in profits there is a overall upswing in the economic activity and economy reaches its peak this is called as a boom period or a prosperity period so uh, full uh, prosperity uh, boom period madhe je ahe tar resources fully utilize hotat saglech tyamule production level je ahe ti maximum hote jo aggregate output ahe production ahe tar te sudha vadt नैशनल इनकम सुधा वाड़ लोक ही इनकम जे है दिन एक सग इकोनॉमिक एक्टिविटी जे है तो हाई लेवल होता है ज्यादा प्राइस प्रॉफिट हे सुधा का एक प्रकार एक अपस्विंग जो है जोरदार हा इकोनॉमिक एक्टिविटी उच्च पता चालू आता इकोनॉमी जी है तो एक पीक पीरियड मध्य जे है पोचत प्रॉस्पेरिटी कि बूम फेज जे है मटल जिन यान जे है सैकेंड फेज जी है ती है रिशेषन फेज सैकेंड फेज ऑफ ट्रेड साइकल और बिजनेस साइकल इज रिशेषन फेज द टर्निंग ऑफ द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डिप्रेशन इज टर्म एज और इज नोन एज रिशेषन फेज जेव इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉस्पेरिटी कड़ी डिप्रेसन कड़े निगू लगता दरमियान से जी फेज आती रिशेषन फेज जी है तो ती मटल जता ड्यूरिंग अ रिशेषन पीरियड इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्लो डाउन व्हेन डिमांड स्टार्ट्स फॉलोइंग द ओवर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लांट्स आर ऑल्सो गिवन अप there is a steady decline in the output income employment prices and profit the business men lose confidence and become um, negative to and they reduce their investment the bank and the people try to get uh, greater liquidity um, so credit also uh, reduced or contracts expansion of businesses stops stock market falls then orders are cancelled uh, and people start losing their job the increase in unemployment cause a sharp decline in income and aggregate uh, recession manje kay ki tolkyat prosperity period varun javadis economy depression period ka nikte jo darmyan sa kalavadi jo asto to tela apan recession phase je ahe tar te manat asto so ya recession phase madhe इकोनॉमिक ऐक्टिविटीज मध्य अपने स्लो डाउन पहाय मिलते इकोनॉमिक ऐक्टिविटीज ज्या है तो फॉल वह सुरुआत पहाय मिलता डिमांड जी है तो ती कमी वह सुरुआत डिमांड कमी जाए कि ओवर प्रोडक्शन जे है तो निर्माण होते ओवर प्रोडक्शन ऑलरेडी मार्केट मध्य 
ऑलटरनेटिव्ह मार्केटमध्ये जे प्रोड्यूस केले गेलेलं आहे तर ते प्रोडक्शनच खपत नसेल तर न्यू प्रोडक्शनसाठी इन्व्हेस्टमेंट जी आहे तर ती केली जाणार नाही म्हणजेच फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन आर ऑल्सो आर ऑल्सो गिवअप गिवन अप जे आहे असं स्थिती निर्माण होऊन जाते सो कंटिन्युअसली मग आउटपुट इन्कम एम्प्लॉयमेंट प्रायसेस प्रॉफिट ह्या सगळ्या गोष्टी डिक्लाईन हो होत असतात ह्या रिसेशन फेजमध्ये मग ही स्थिती ज्यावेळेस इकॉनॉमीमध्ये त्यांना ज्यावेळेस पाहायला मिळते बिझनेसमॅनला की आउटपुट पण कमी होतो इन्कम आहे प्रायसेस कमी होतो आहे प्रॉफिट कमी होतो आहे डिमांड कमी होतो आहे तर ह्या गोष्टींमुळं बिझनेसमॅनचे आहे इन्व्हेस्टरचे आहे तर त्यांचं कॉन्फिडन्स जो आहे तर तो लो होतो ते फ्युचरकडं निगेटिव्ह नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहू लागतात की म्हणजे बिझनेसमध्ये लॉस होईल वगैरे अशा स्वरूपाने आणि मग त्या ठिकाणी ते इन्व्हेस्टमेंट जी आहे तर ती करत नाही इन्व्हेस्टमेंट इव्हन असलेली कमी करण्याचा प्रयत्न करतात बँका सुद्धा जे दिलेले जे कर्ज आहेत मार्केटमध्ये ते सुद्धा जास्तीत जास्त लवकरात लवकर कवर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात आणि मार्केट मध्ये जे आहे लोकांकडचा पैसा जो आहे तर तो मग त्या ठिकाणी बँकांकडे जात असतो लोक सुद्धा अशा वेळेस पैसे इन्व्हेस्ट करण्याऐवजी स्वतः जवळ जास्त ठेवणं प्र पसंद करतात बँका पण नवीन लोन देणं टाळाटाळ करतात सो क्रेडिट एक प्रकारे जे आहे क्रेडिट क्रिएशन जे आहे तर ते कॉन्ट्रॅक्ट होतं कमी होतं एक प्रकारे सो एक्सपान्शन ऑफ बिझनेस जे आहे तर ते कुठेतरी स्टॉप होतं स्टॉक मार्केट फॉल होतात ऑर्डर ज्या आहेत बिझनेससाठीच्या त्या कॅन्सल्ड होतात लोकांचे जॉब जायला सुरुवात होतात अनएम्प्लॉयमेंट जी आहे तर ती वाढते अनएम्प्लॉयमेंट वाढल्यामुळं लोकांचं इन्कम आणि ॲग्रिगेट डिमांड ह्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर जे आहे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होऊन इन्कम आणि ॲग्रिगेट डिमांड वेगाने जे आहे खाली येत असतात सो अशी एकंदरीत ही रिसेशन फेज जी आहे तर ती असलेली आपल्याला पाहायला मिळते दिन थर्ड फेज आहे थर्ड फेज डिप्रेशन फेज डिप्रेशन फेज वेन देर इज कंटिन्यूज डिक्रीज ऑफ आउटपुट इन्कम एम्प्लॉयमेंट प्राईस अँड प्रॉफिट देर इज अ फॉल इन दि स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अँड डिप्रेशन सेट्स इन द फ्युचर्स ऑफ डिप्रेशन फेज इज लाईक फॉल इन वॉल्युम ऑफ आउटपुट अँड ट्रेड देन फॉल इन इनकम ॲज वेल राईज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाईन इन कन्झम्शन अँड डिमांड फॉल इन इंटरेस्ट रेट डिफ्लेशन ऑल्सो अरायजेस इन दिस डिप्रेशन सिच्युएशन कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ बँक क्रेडिट सो इन डिप्रेशन देर इज अंडर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस अँड फॉल इन नॅशनल इन्कम द ॲग्रिगेट इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ॲक्टिव्हिटीज आर ॲट the lowest and uh, uh, this thing decline prices and profits uh, in the economy which uh, uh, take to economy at uh, depression phase depression ya phase madhe mhanje thodkyat mandi hi ji sthiti ahe यामध्ये आपल्याला जर आपल्याला पाहिलं तर कंटिन्युअस आउटपुट इन्कम एम्प्लॉयमेंट प्राईस प्रॉफिट ह्या गोष्टी कंटिन्युअसली डिक्लाईन होत गेल्या लोकांचं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग सुद्धा ह्या काळामध्ये कमी होत असतं तर ह्या गोष्टी कंटिन्युअस फॉलो होत गेल्या तर इकॉनॉमीमध्ये डिप्रेशन सिच्युएशन निर्माण होत असते आता ह्या डिप्रेशन सिच्युएशनमध्ये आपल्याला जे आउटपुटची लेवल आहे ट्रेड आहे तर तो कमी झालेला पाहायला मिळतो तो डिक्लाईनच होत नाही तर तो अगदी नि निम्न स्तरावरती असतो कमीत कमी पातळीवर असतो लोअर लेवलला असतो सो त्याच्यानंतर आपल्याला लोकांचं इन्कम कमी झालेलं मिळ पाहायला मिळतं लोकांमध्ये आणि इकॉनॉमीमध्ये अनएम्प्लॉयमेंट वाढलेलं पाहायला मिळतं लोकांचं कंज इन्कम अभावी कन्झम्शन कमी झालेलं असतं इन्कम अभावी डिमांड जे आहे तर तीही कमी झालेली असते इंटरेस्ट रेट फॉलो होतात कारण नवीन लोक कोणी जे आहे तर लोन घ्यायला तयार होत नाही मग रेट ऑफ इंटरेस्ट सुद्धा या ठिकाणी एक प्रकारे फॉल झालेले असतात डिफ्लेशन प्रायसेस ज्या आहेत तर त्या सुद्धा कमी झालेल्या असतात बँक क्रेडिटचं कॉन्ट्रॅक्शन झालेलं असतं 
सो अशा प्रकारे जे आहेत वेगवेगळे फीचर्स आपल्याला ह्या डिप्रेशन फेजमध्ये पाहायला मिळतात आणि ह्या 